ஜபிப்போம் ஆண்டவரே இந்த மகா முக்கியமான இந்த காரியத்தை நாங்கள் தியானிக்கும் பொழுது நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் பேசும் லாட் ஐ ப்ரே தட் யூ வில் சப்ளை தி ஆங்ஷன் ஆஃப் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் டு டீப்லி ஒர்க் இன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் அஸ் லெட் யுவர் டீச்சிங் ஃபால் லைக் ரெயின் யுவர் வேர்ட்ஸ் டிசெண்ட் லைக் டியூ லைக் ஷவர்ஸ் ஆன் நியூ கிராஸ் அண்ட் அபண்டன் ரெயின் ஆன் டெண்டர் பிளான்ஸ் லெட் இட் ரிவைவ் ரிஃப்ரெஷ் அண்ட் ரெஸ்டோர் அஸ் ஐ ப்ரே தட் த லிவிங்னஸ் ஆஃப் காட்ஸ் வேர்ட் the word of god that is living and powerful and sharper than any double edged sword lord will cut through our hearts today and bring us to the place where you want us to be pliable in the hands of the heavenly father to be used for your glory in jesus name we pray amen a woman preached a wonderful sermon on forgiveness mani pai kurithu inda sagodri 80 vayadu or arumiyana oru seidhiyai selithi vittu nindru kondu paarthu kondirkum poludhu mudita udane sila per munnadi vandargal as she was as she finished her sermon she saw that some people were coming forward and as people were coming forward and some people were leaving she saw one person who was coming directly towards her and as she started looking at that person memories came flooding back into her heart and the oru nabarai paarkum bolude anega karyangal thanudiya manadile vara aarambithathu she remembered how years ago when she was taking care of some jews concealing them hiding them in their home when the nazis were um, occupying holland there she was taken as a prisoner along with her sister called betsy and as they were in the concentration camp during that period there was this guard who was torturing the prisoners in the nabar irukra and the kaidiyalargale ellavathiyum எல்லாரையும் துன்பப்பட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த சகோதரி பிரசங்கம் பண்ணி கொண்டு முடித்த உடனே இந்த சகோதரிக்கு ஞாபகம் வந்தது ஹவு ஷி அண்ட் ஹர் சிஸ்டர் ஹேட் டு பி வெர் நேக்கெட் ஆஸ் தே பேஸ் த்ரூ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் திஸ் மேன் அண்ட் ஹவு ஷி லாஸ்ட் ஹர் ஓன் சிஸ்டர் ஹூ வாஸ் மர்டர்ட் அண்ட் த மேன் வாஸ் ஜஸ்ட் வாக்கிங் டுவர்ட்ஸ் ஹர் ஷி டி நாட் நோ வாட் டு டூ i think some of you all may know the name or at least the person who wrote the book report i know he is seated here whether he remembers the story cory ten boom cory ten boom is the person and as she saw this she knew immediately uddanadiyaga thendathu karthar ennudaiya paavathai ella mannithu vittar naan indha maganiyum manikkavendum but how do i do this right now and the man in front of her comes and says lady and i think in dutch frolen or something he says i heard you say that all our sins are thrown into the deepest part of the sea how wonderful that is that god has forgiven you know the pavangal ella vatrium karthar um um oru periya and the தண்ணியிலே போட்டு விட்டார் என்று நீங்கள் சொன்னீங்களே எவ்வளோ அருமையான ஒரு காரியம் கர்த்தர் என்னுடைய பாவங்களையும் மன்னித்து விட்டார் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ உடனே நினைக்கிறான் அந்த லேடி ஆமாம் கர்த்தர் மன்னித்து விட்டார் அவங்க பாவத்தையும் எஸ் புடிட் இன் த டீப்பஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த சி த ஃபேக்ட் தட் ஐ ஹேட் டு பி ஸோ எம்பேரஸ்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ அண்ட் மை சிஸ்டர் வாஸ் மர்டர்டு ஷி குட் நாட் she could not this man immediately let out his hand and say sister what a wonderful message that god has forgiven oh do you still remember me wanakku nyabam irukaniye illa avanukku nyabam illa but she remembered she remembered and this man was waiting with his hand held out waiting to receive back her hand she could not stretch out her hand 
She could not bring herself. Imagine a woman who has been forgiven and who has been preaching about forgiveness to so many people. And right now at this moment, she preached on the great message of God's forgiveness. Unconditional forgiveness. And you know all she said? All she did. She just, as she was stretching out his hand, in her spirit said, Lord Jesus, I cannot Please help me. And I pray, and I love Mudila, and I could kill by Taranga and I could kill by Taranga. And she cried in her spirit. She just looked up to the only one who can supply that grace. And as she prayed, though she could not, she put out her hand, it seems, and held this hand. The moment she held his hand, she felt something just flow right through her. Some love, some forgiveness just came. And she started crying and said, brother, I forgive you. Brother, I forgive you. Brother, I forgive you. She felt such a release. She felt such a release. Living in forgiveness. மன்னிப்பிலே நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நடத்துவது திஸ் ஃபர்கிவ்னஸ் இஸ் நாட் ஒன் டைம் ரிமெம்பர் திஸ் டியர் சிஸ்டர் காரிடன் பூம் வாஸ் எயிட்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் அண்ட் வாட் ஹேப்பன் வேர் இயர்ஸ் டெக்கேட்ஸ் பிஃபோர் அண்ட் தோ ஷி ஹேஸ் ஃபர் கிவன் அண்ட் ஷீ இஸ் தாட் தட் ஷீ இஸ் லெட் எவ்ரி திங் கோ ஆஃப்டர் ப்ரீச்சிங் அ மெசேஜ் ஆன் ஃபர் கிவ்னஸ் வென் ஷீ சா தட் மேன் ஹூ வாஸ் தேர் இயர்ஸ் அ கோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹூம் ஷீ வாஸ் எம்பேரஸ்ட் அண்ட் ஆல்சோ ஹர் சிஸ்டர் வாஸ் கில்ட் ஷி குட் நாட் கெட் டு டூ இட் பட் ஃபார் த கிரேஸ் ஆஃப் தி ஆல் மை டி காட் ஃபார் த லவ் ஆஃப் தி ஆல் மை டி காட் தட் ஜஸ்ட் போர்ட் இன் டூ அவர் ஹார்ட் ஷி கிரைட் ஷி ஆஸ்ட் ஹிம் ஃபார் ஹெல்ப் அண்ட் காட் கேவ் இட் டு ஹர் and she was able to forgive the perpetrator my dear brothers and sisters forgiveness is not easy manni pona nam nenikrom romba romba easy ah nam solrom oh i'm sorry nu solrom let oh pardon me nam india la undalaga pardon me appdi nu solluvanga do you know pardon is a legal word pardon me is not a very colloquial a nice word to share it's a legal transaction if you supposed to be pardoned it is based on a particular law and it's very easy when we go outside in the street when we go and say in, in just for the sake of or karyathra eppadina yaracha orthara poi line le nikranga nam avanga line le nikranga theriyama nam munadi poi ninnitona avaru avanga pakkana oh i'm so sorry abdin said and the sorry la romba easy a irukum and the apology la nam easy a pannirlam but when somebody close to us when somebody whom we know namalukku therindavanga you know it's easy to forgive and let go of strangers love is vulnerable it's very difficult to forgive those whom we love when they hurt us it's easy to forgive the strangers who do some things to us but the scripture says but god demonstrates his love for us in this that while we were yet sinners roma raindadile irukirathu nam paavigalaga irkum bolu da ipdi dhaan avar anbai nammalku seluthinar while we were yet sinners christ died for us that is why the death of christ on the cross is so significant nam vandu 50 reasons endru padithu kondirukrom yen yesu christuvin maranam ivlo oru mukkiyamaana kaaryamaga irukirathu why did he have to die such a uh, excruciating death because sin was so serious in the eyes of god pavam undu maga mosamana oru karyam the it's actually the exceeding sinfulness of sin in the world sonnar the exceeding sinfulness of sin sometimes we take it so lightly especially when we have grown in a christian environment andar and money pun namak eppome irukka andar eppome money thiruvaru eppa nam andar edu pokena andavare manichirunga sonna nam manichiruvaru how much money should were but you know there was such a costly price that had to be paid physical pain had to be endured agony of his body of his mind 
of his soul. It's based on the death of Christ. அந்த கர்த்தருடைய மரணத்தின் நிமித்தமாக தான் கர்த்தர் நம்மளுடைய பாவங்களை மன்னிக்கிறார் without the shedding of blood there is no forgiveness of sins ratham sindhal illamal paava mannippu illai yen etra per kartare ariyadavargal ennanumo kaaringa seiranga they literally they hurt themselves in order to hopefully find forgiveness from god or even from themselves they are seeking forgiveness it's very difficult for many people to even accept this free gift of god's forgiveness edavadhu senjina manipikkutta kuda nalla irukum nu solli nenaipanga ana kartar eevaga manipai kudukkar been doing this for the past 3 weeks living in forgiveness so you need to go back to the prior sermons in order to get uh, the sequence and where we are today and the first week i did uh, the story of nabal and abigail and david and i said these are the issues that were part of the conflict and how they settled the issue or the solution was you need to acknowledge that there is a problem and when you acknowledge it you take action you take responsibility you make amends if it's possible and let god be god and then last week i did the story or through the story of joseph a very interesting story i nan unde oru karuthai mattum nan sonnen the story of forgiveness through the eyes of joseph because the bigger plot of that story is the sovereignty of god but a major subplot within that story is the forgiveness that uh, joseph was what joseph gave to his brothers and the conflict when the path of favoritism envy jealousy pride revenge guilt and the solution was the trust was broken and how the trust had to be rebuilt the time it took 22 years the test that had to be passed and the truth speaking the truth acknowledging that there was an offense and then making sure that we are able to now restore that relationship in the karingle kurithe nam paarthom ipo irandu in the irandu kadaigal irundhu nam several things i called it the dynamics of forgiveness the several moving pieces or the forces that are at play when we need to forgive one another so it's not uh, this is not something that is just set in stone oh in the in the um, in the principles all follow pannona nammude life la i mean we'll be able to settle things and apdi illa there are some dynamics here that can apply to situations but every situation every offense that takes place has different dynamics so all of this we are trying to see from different angles because each one of us are unique and we are uniquely wired what hurts you may not hurt me what hurts me may not hurt you adha nam nenikkano ungalku edhu baadhagama irukudho adhu enakku baadhagama irukadhu adhe karyam enakku senjanga na na undu apdi tattite apdi poite irupen but enakku edhu baadhagama irukum ungalku undu adha neenga tattite poite irupinga so we are all very different so we need to understand that we are diverse we are different people we are wired differently and god is the only one who can help us to navigate through this path so indraiki nam enna paakrona reason for conflicts we are going to look at uh, probably uh, five reasons for conflict why do we have conflicts and re nam ainda karyangale nam paarpom mundalavadhu we have conflicts or we engage in conflicts because we have inherited it inherited abdin solum bolude nammudaiya moodadheer lerundhu namakku vanda karyangal eppadi enna sometimes we look at certain families alcoholism pathina ad families la yerkana irukum it will be there or brokenness in relationships there will be a pattern it will be it would have happened earlier or chuma sadharana oru poi solrudhu 
அது வந்து குடும்பத்தில் இருக்கும் பிள்ளைங்க அதை பார்த்து வளருவாங்க நம்மளும் பொய் சொல்லாண்டு பொய் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க த எக்ஸாம்பிள் ஐம் கிவிங் யூ அதை பேட்ரியா நமக்கு தெரியும் நம்மளுடைய மூதாத வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஏப்ரஹாம் ரெண்டு இடத்துல பொய் சொன்னார் அவர் ஒரு ஒரு ஹாஃப் லைஃப் தான் சொன்னார் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பொய் இல்லை ஒய்ஃபை வந்து ஒரு சிஸ்டர்ன்னு சொல்கிறார் சிஸ்டர் இன் கிரைஸ்டுன்ற மாதிரி சிஸ்டர் என் அப்படின்னு ஹாஃப் சிஸ்டர்னு சொல்லிட்டு அப்படியே போனார் ஐசக் என்ன பண்ணால் ஐசக்கும் போய் சொன்னான் இஃப் யூ லுக் அட் த ஸ்டோரி ஆஃப் ஜேக்கப் ஜேக்கப்பட்டு ஸ்டோரி பார்க்கும் பொழுது ஹிஸ் பேரண்ட்ஸ் ஐசக் சாரி ஐசக்கோட சன் ஜேக்கப் அண்ட் ஈஷா ஸோ ஐசக் அண்ட் ரிபேக்கா தே ஷோட் ஃபேவரட்டிசம் ஜேக்கப் என்ன பண்ணுறாரு அவர் வந்து ஃபேவரட்டிசம் பண்ணார் யாருக்கு ஜோசஃபுக்கு ஜோசஃப் என்ன பண்ணா ஜோசஃபோட ஸ்டோரி பார்த்தீங்களா நம்ம மன்னிச்சாரு நம்ம அருமையாக பார்த்தோம் ஆனால் அந்த மன்னிப்பு ப்ராசஸில் வரும் பொழுது அவனுக்காக சொந்த ரத்த பிரதர் இருக்கிறனால பெஞ்சமினுக்கு மற்றவங்களுக்காக சாப்பாடு கொடுக்கும் போது அவனுக்கு அஞ்சு பங்கு கொடுத்தான் நிறையா சாப்பிடாம போல இருக்கு பெஞ்சமின் அவனுக்கு மற்றவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு செட் ஆஃப் க்ளோத்ஸ் கொடுத்து அவனுக்கு மூணு செட் ஆஃப் க்ளோத் அஞ்சு செட் ஆஃப் க்ளோத்ஸ் பெஞ்சமினுக்கு மட்டும் favoritism you inherit certain things it's become part of our dna because you have seen it growing up but when christ comes into our life when we encounter christ we need to even if they are our own loving dear parents we must acknowledge they are not angels அவங்க வந்து மகா பர்ச ஏஞ்சல்ஸ் இல்லை அவங்களும் தவறு அவங்களும் இந்த ப்ரோக்கன்னஸ் ப்ரோக்கன் வேர்ல்டில் வந்திருக்காங்க தே ஆர் ஆல்சோ ஃபாலோன் பீப்புள் வி நீட் டு அக்னாலேஜ் தட் தே ஆல்சோ ஹாவ் கமிட்டட் சென்ஸ் தே ஆல்சோ ஹாவ் நாட் டன் எவ்ரி திங் ரைட் அவங்களும் பாவத்தில் இருந்திருக்கார்கள் ஸோ கர்த்தர் நம்ம வளரும் போது கர்த்தருக்குள்ளே நம்ம இருக்கும் பொழுது கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை வாசித்து வந்துட்டு இருக்கும் பொழுது வென் வி ரெக்கக்னைஸ் தட் ஓகே வாட் தே டிட் வாஸ் ராங் we don't have to go and tell everybody oh yenga amma pa ipdi dhan panna adu sollanum avasiyam illa but acknowledge before god and say god i do not want to repeat this inda karyam ennudeya vaalkai nadakkakudadu there are several patterns they say they in fact they recommend you do a family genogram nu solvanga adha paarkum bolude researchers have found out that if a person is alcoholic or if there is brokenness in a particular family paatha adu adu history la irukum it will be part of that and the chain la paakum bolude avan father or mother panna adukku mother or brother abdi yaracho oru thar panni irupanga apdiye it will just follow through so you need to identify where certain sinful patterns that uh, we are prone to where it has come from so number one inherited so when we are in a conflict namma or conflict la irukum bodu why certain people are like that endu sollum bolude avanga maybe they have inherited it and that's what we are seeing through them irandav the karyam intentional intentional endru yen solugiren endral kalathiyar eludina kalathiyarku paul eludina inda nirubathile nam paarkum bolude inda aindad adhigarathile ipdiyaga vasanam solugirathu kalathiyar aindile சில காரியங்கள் சொல்லப்படுகிறது கலாத்தியர் யாருக்கு எழுதப்பட்டது பால் அண்ட் அப்பாசல் சென்ட் நாட் ஃப்ரம் மேன் நோ சென்ட் நாட் ஃப்ரம் மென் நார் பை அ மேன் பட் பை கிரைஸ் ஜீசஸ் அண்ட் காட் த ஃபாதர் ஹூ ரைஸ் இன் ஃப்ரம் த டெட் டு ஹூம் இஸ் இ ரைட்டிங் டு த சர்ச்சஸ் வேறு யாருக்கு எழுது அவர் வந்து சபைகளுக்கு எழுதுகிறார் அது எழுதும் பொழுது ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பதினாறாவது வசனத்திலே ஸோ ஐ சே வாக் பை த ஸ்பிரிட் அண்ட் யூ வில் நாட் gratify the desires of the flesh for the flesh desires what is contrary to the spirit mamisam aaviki virodhamana karyathai virupapadugirathu and the spirit what is contrary to the flesh aaviyo what is contrary to the flesh what is uh, and what is they are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want so the spirit that he is talking about is the holy spirit it's not our spirit as such as human being we have a spirit and we have uh, flesh and the spirit la and the flesh in badu da nammude mamisam they are in conflict with each other so our flesh is in conflict with the holy spirit that is indwelling us 
and they are in conflict so that you're not to do whatever you want but if you're led by the spirit you're not under the law remember nanachi parunga idu na vaasikum bolude idu yaar kelida pattirukirathu sabai makkalukku kelida pattirukirathu church appadina neenga ellam church thana church ku vandirukingala naanum church ku thana vandiruken namakkaga eludhi irukkarar enna solraaru the acts of the flesh are obvious மாமிசத்தின் கிரியைகள் இப்படியாக இருக்கிறது வாட் ஆர் தே செக்ஷுவல் இம்மோராலிட்டி இம்பியூரிட்டி டிபாஷரி ஐடாலிட்ரி விச் கிராஃப்ட் ஹேட்ரட் டிஸ்கார்ட் ஜெலசி ஃபிட்ஸ் ஆஃப் ரேஜ் செல்ஃபிஷ் ஆம்பிஷன் டிசென்ஷன்ஸ் ஃபேக்ஷன்ஸ் அண்ட் என்வி ட்ரங்கன்னஸ் ஆர்ஜிஸ் அந்த லைக் ஐ வான் யூ ஆஸ் ஐ டிட் பிஃபோர் தோஸ் ஹூ லிவ் லைக் திஸ் வில் நாட் இன் ஹெரிட் த கிங்டம் ஆஃப் காட் இந்த காரியெல்லாம் நம்மளுடைய மாமிசமான இச்சையின் காரியங்களாக இருக்கிறது வி ஆர் இன் தட் ஃபாலன் நேச்சர் பட் த ஸ்பிரிட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி ஒர்க்கிங் டு சேஞ்ச் அஸ் ஸோ வி ஹாவ் டு பி வி ஹாவ் டு பி வெரி கேர்ஃபுல் வென் வி ஆர் இன்டராக்டிங் வித் பீப்புள் அஃப்கோர்ஸ் வித் ஆர் ஃபேமிலி அண்ட் வித் ஆர் சர்ச் ஃபேமிலி வாட் ஆர் தோஸ் இன் நம்மளுடைய மாமிசத்தில் இருக்கிற இந்த காரியங்கள் எதுவாக இருக்கிறது பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் வி ஹர்ட் பீப்புள் இன்டென்ஷனலி because this is inside of us we cannot blame that we got to be aware yes these are things that are of the fleshly nature but the spirit of god is inside of us unless we yield our walk that's why it says walk by the spirit and you will not gratify the desires of the flesh our flesh will desire nammada maamisam idai cheyino yaracho ortha edathu sollitaanga na eppadi ama enna solla appadi na varum நம்மளுடைய குடும்பத்தில் யாராச்சும் செஞ்சிட்டாங்கன்னா ஏதாவது எப்படி அவன் இதை செய்ய முடியும் எப்படி அவங்க இதை செய்ய முடியும் அப்படி தான் தட் இஸ் ஹவு ஆர் ஃப்ளஷ் வில் ரியாக்ட் பட் அன்லஸ் வி ஈல்ட் டு த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் ஸோ இன் ஒன் சென்ஸ் வி ஹாவ் டு சே ஃபர்கிவ்னஸ் இஸ் சூப்பர் நேச்சுரல் அது வந்து இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டதாக இருக்கிறது and also coriton boom here she says when she uh, had this experience forgiveness is an act of the will and it can function and the will can function apart from the temperature of the heart endre avar solugirar forgiveness is an act of the will and the will can function apart from the temperature of the heart so though your heart meaning the flesh says don't do it but you can by your will and because you want to obey god you say andrudaya pramanangalai nam seiyumbidiyaga nama vande mani pai nam kudukka mudiyum so intentional but uh, i will not go into i'm just talking about the sinful nature but then the fruit of the spirit we all know it's mentioned love joy peace patience kindness goodness faithfulness gentleness and self control and it says against such things there is no law அங்கே நிறுத்திட கூடாது எப்பவுமே அந்த வசனம் வாசிக்கும் போது அங்கே நிறுத்த கூடாது தோஸ் பிலாங் டு கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் ஹாவ் குரூசிஃபைட் த ஃப்ளஷ் வித் இட்ஸ் பேஷன்ஸ் அண்ட் டிசையர்ஸ் ஸோ வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் நம்ம லென்டன் சீசனில் குரூசிஃபிக்ஷன் பற்றி நம்ம நினைக்கிறோம் நம்ம லிட்ரலா யூ அண்ட் ஐ ஹாவ் டு லிவ் அ டெய்லி லைஃப் ஆஃப் குரூசிஃபிக்ஷன் மோமெண்ட் பை மோமெண்ட் வி ஹாவ் டு குரூசிஃபை அவர் ஃப்ளஷ் வென் ஐ ஃப்ளஷ் செஸ் ஓ அவன் இப்படி பண்ணிட்டான் இப்படி பண்ணியிருக்கிறாங்க இவனுக்கு நம்ம திருப்பி செய்யணும் வி கெனாட் டூ திஸ் சொல்லும் போது வி காட் டு குரூசிஃபை தட் தட்ஸ் வாட் இட் செஸ் தட்ஸ் வாட் ஜீசஸ் செட் இஃப் எனி ஒன் வாண்ட்ஸ் டு ஃபாலோ மீ இஃப் எனி ஒன் டிசைர்ஸ் டு ஃபாலோ மீ லெட் ஹிம் டினாய் ஹிம் self take up his cross and follow me we think what is this cross actually sometimes dying once for all is easy ore adil adichu potta setthana muni idu vali ella poiiruche if you are a true child of god you are in the presence of god is good but daily dying is more difficult when you are living in the flesh daily putting our flesh to death so it says adha da inga solrare you have to crucify the flesh with its passions and desires and then he says since we live by the spirit let us keep in step with the spirit and re paul eludugirar moonradha karyam insecurity i don't have to explain to this explain this insecurity nam yaar endru theriyada padinaale because we want to have some kind of a value we struggle with this insecurity and joseph's brothers did we all know the story when joseph was favored and joseph came and said that oh i had these dreams they felt so insecure 
They were not confident about themselves that God had a plan and a purpose for them. So what did they do, Joseph? We know they threw him under the bus. Three or four or four. Insensitivity. Insensitivity is not the same thing. That's why I told you that Nebal. That's why I told you that Nebal. That's why I told you that Nebal. What is Nebal doing? We know that uh, David did the right thing and he's just requesting for some help for something that he has already done. Obligatory principle. Tha. He's not asking for something extraordinary. Now when you say anything, you can say anything that you can say anything. Nabal was insensitive. He was insensitive to the need of uh, David and his servants, though he knew that the, they, they did the right thing for him. So sometimes people become insensitive. They do not think. So we need to give them the benefit of the doubt. So because of the insecurity, people can hurt us. And the insecurity, again, it can start right from their childhood. That's why the home is a refuge. It should be a safe heaven for our children. You know, parents on this, the child can become very insecure. The other child who's not favored can become insecure. And later it'll show up after 15, 20 years. When that child is married, when they're insecure, then they enter into a conflict with their spouse. So that's why we need to think of all of these things. Why there are conflicts? Because of these reasons. And Kadesiaga, ignorance. This is what we call ignorance. Leviticus 5.17, there is a law even for people who do not know the command of God and do certain things. There is a remission for that sins. But in Acts chapter 17 verse 30 you can see that God overlooks people who do things out of ignorance. And when the people who do the work of the Ariyam, they will be able to get rid of it. He overlooks. There is no forgiveness required also. So, for instance, now that you hear certain things, now you become responsible. You can't say God will overlook it. God overlooks till you come to know. After you know that this is what is expected, these are the commands of God and you don't do it, then you become uh, culpable as a uh, person who needs forgiveness, who needs to repent. So these are several reasons why conflict. There could be other reasons too, but I just wanted to list these five reasons so we can think of people. Uh, when people uh, hurt us, when people uh, do, I mean, offend us, These could be several reasons why it happens. Adhanala, we can look about, we, can, we have to see, okay, where do they come from? So maybe we need to ask God for grace to see that. And especially when it comes to these two areas of the last two, insensitivity, ignorance, that we can truly, we can um, consider that because many times people do it out of insensitivity. They are not intentional. And also people do it out of இக்னரன்ஸ் அறியாமையினாலே சில காரியங்கள் செய்து விடுவார்கள் அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு நம்ம வந்து ரொம்ப சீரியஸாக ஐயோ இப்படி பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லி இது பண்ணால் தென் வீல் ஆல்வேஸ் பி ஹர்ட் எவ்ரி டே இட்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீங் அ பேஸ்டர் இஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட் ஜாப் சொல்லணுமாண்ணா சொல்ல வேணுமா சொல்லணுமா சொல்லிடலாம் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் ஜாப் யூ ஃபேஸ் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் என்னது a uh, context where you got to deal with whatever happens for example pastor ah irukranaala sila per vande sila veetukku invite pannuvaanga edavaru birthday party indichana oh nammalku or pastor onnu thevalla so pastor na koopra oh yurda pastor ah nama church pastor avaru koopla ante adin solittu pastor ah irukranaala you get invited so if you're not a pastor you may not get invited adanal inna pastor na adum kooptaanga நான் பேஸ்ட்ரி இல்லைனா நீங்கள் கூப்பிட்ருக்க மாட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து வருத்தப்பட்டுக்கிட்டு வீட்டில் இருக்க முடியுமா ஐ கே நாட் எஸ் ட்ரூ இட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் ஐம் நாட் த பேஸ்ட் வில் ஐ கெட் இன்வைட்டட் டு சம் ஹோம்ஸ் நோ ஐ மே நாட் கெட் இன்வைட்டட் பட் ஷுட் ஐ கெட் அஃபெண்டட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் நோ இட் கம்ஸ் வித் அ டீல் பட் பாஸ்டர் இருக்கிறனால எல்லார் வீட்டுக்கும் வர்றதுக்கும் ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அந்தளவுக்கு அப்படி அஃபெண்ட் பண்ணிட மாட்டாங்க பரவாயில்ல பேஸ்டர் தப்பு பண்ணால் கூட பரவாயில்ல நான் கூப்பிட்டுக்கலாம் சொல்லி கூப்பிட்ருவீங்க you need somebody so but in these kind of context 
I just put myself through that to just say, oh, is it only because I, we have to look beyond these things and come to a place where we truly love each other, be understanding that we are all flawed. Namai anai varum pavakthu kuriya pilegal endram nenaitthu. Namulam pavam saitharukkoum kattanamdiya pavathe manithirukkara enpadhe naam yosthu naam saiyavendum. இப்பொழுது இன்றைக்கு நான் ரெண்டு காரியத்தை மட்டும் சொல்லி டைனாமிக்ஸ் ஆஃப் ஃபர்கிவ்னஸ்னு சொல்லி நான் பேசினேன் இன்றைக்கு வந்து டேஞ்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபர்கிவ்னஸ் ஆ டேஞ்சர்ஸ் ஆஃப் அன்ஃபர்கிவ்னஸ் டேஞ்சர்ஸ் ஆஃப் அன்ஃபர்கிவ்னஸ் ஐ ஹாவ் ஃபோர் ரீசன்ஸ் ஆர் ஃபோர் திங்ஸ் டு சே அபவுட் தட் பட் டுடே ஐ எம் கோயிங் டு ஓன்லி ஷேர் டூ வித் யூ ஸோ தட் இட்ஸ் ஈஸியர் ஃபார் யூ டு ரிமெம்பர் அடுத்த வாரம் வரும் பொழுது இன்னும் ஒரு இரண்டு காரியத்தை நான் சொல்ல போகிறேன் டுடே ஓன்லி டூ திங்ஸ் த டேஞ்சர்ஸ் ஆஃப் unforgiveness it's a very serious thing social scientists have um, discovered that uh, there are two areas where is, uh, i mean social scientists na samudayathil irukra people und who are uh, looking into certain things uh, recently i think it's in the past uh, few decades and more they became very aware that this one thing is very very important கிறிஸ்டியன்ஸாக இல்லாட்டி கூட சோஷியலில் இருக்கும்போது என்ன கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அன்ஃபர்கிவ்னஸ் இஸ் அ ஹியூஜ் ப்ராப்ளம் இன் த சொசைட்டி ஸோ வாட் தே டிட் தே இன்ஃபேக்ட் ஐ ரெட் இன் ஒன் இன் இன் திஸ் புக் தட் த ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ஜிமி கார்டர் அண்ட் பிஷப் டெஸ்மென் டூ டு இன்ஃபேக்ட் ஹேட் அ ரீசர்ச் ப்ரோக்ராம் ஆன் ஃபர்கிவ்னஸ் and they had a grant of 10 million dollars for that 10 million dollars to research on forgiveness and unforgiveness adikapra or 29 scholars ku vande avangalukku research grant kudutaangala grant kudute neenga inda forgiveness problem ah nalla research panni how it affects humanity in paarunga nu solli solliranga medical doctors have come out with a conclusion that when certain conditions when they diagnose certain conditions when they see that those conditions are not responding to proper medication they began to see that there is something else beyond it in the spirit and in fact it is i think it is called the cancer research institute of forgiveness and rosalie kuda sila research institute rukke they are connecting it and saying there is something else beyond what we see what you are able to diagnose and that is unforgiveness in the heart resentment bitterness affects the physical body and it's it's a research um, result i'm not saying anything of my own i didn't but for me when i read those things are they washing up bolude i am not surprised why நான் எனக்கு ஏன் அது வந்து ஐயோ என்னடா இப்படி எழுதியிருக்கு இல்லை ஏன்னா வேதாங்கமத்தில் அழகாக கொடுத்துருக்கு அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இரண்டு காரியங்கள் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஒன் காட்ஸ் ஃபர்கிவ்னஸ் அண்ட் ஆர் ஃபெலோஷிப் வித் ஹிம் இஸ் அட் ஸ்டேக் வென் வி டூ நாட் ஃபர்கிவ் அதர்ஸ் காட்ஸ் ஃபர்கிவ்னஸ் அண்ட் ஆர் ஃபெலோஷிப் அவர் இன்டமசி வித் ஹிம் இஸ் அட் ஸ்டேக் மத்தையு இன்றைக்கு நாம் வாசிக்க கேட்ட இந்த சுவிசேஷ பாகம் மத்தையு பதினெட்டில் இந்த பேரபிள் யூ நோ ஐ டோல் யூ தட் பேரபிள்ஸ் ஆர் அமேசிங் ஜான்ரா ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் ஹவு ஜீசஸ் கன்வைஸ் வெரி சிக்னிஃபிகன்ட் ட்ரூத்ஸ் அண்ட் இந்த ஸ்டோரியில் பார்க்கும் பொழுது பீட்டர் கேம் டு ஜீசஸ் அண்ட் ஆஸ்ட் ஹவு மெனி டைம்ஸ் ஷுட் ஐ ஃபர் கிவ் மை பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் who sins against me up to seven times yele thiru na manicha poduma yen endral andha naatkalile rabbis have said rabbis la enna sonanga na moonu thara manicha podum amos ude thirkar sandha professorla and for three sins three sins endru solli inga vaasippinga la moonu thara manicha podum nu solli solliyara three times so peter thought he is being very magnanimous and very na rabbi oda na evlo bayangaramana vasthiya irukken paarenga avangala moonu dhaan solranga i think seven times can i forgive and then jesus goes jesus tells him i tell you not seven times but 77 times and idha vaasana sir 77 times na 77 thadava pannita podu nenikringa 70 times 7 abina 490 times correct math math geniuses am i right 
Okay, my genius is okay. 490 times. So think about it. Think about a person who's close to you. Do you think they will come to get four? Your spouse are under good. Yellow the version could have won the good. வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு கேல்குலேட் பண்ணி அப்படி பார்த்து பாருங்க நானூத்தி தொண்ணூறு தடவை வருமா வா நாளுக்கு ஒரு நாளைக்கே அவங்கள மன்னிக்கணும் ஒரு 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 காரியம் செய்வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது கேல்குலேஷன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நைன்டி வருமா சம்டைம்ஸ் வரும் ஐம்பது அறுபது வருஷம் வாழ்ந்தால் வரும் கூட இருந்தால் வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு ஒன்ஸ் அ டே இஃப் யூ ஹேவ் டு ஃபர் கிவ் தம் பட் ஜீசஸ் இஸ் நாட் சேயிங் அ பர்டிகுலர் நம்பர் பை சேயிங் தட் செவன்டி டைம்ஸ் செவன் இஸ் சேங் இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் எவ்வளவு தடவை அவங்க வந்தாலும் நீங்கள் மன்னிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் குட் நியூஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ நிறைய பேர் வந்து காஸ்பல் குட் நியூஸ் வேணும்னு கேட்குறீங்களே இதுதான் குட் நியூஸ் எத்தனை தடவை அவங்க பண்ணாலும் உங்களுக்கு குட் நியூஸ் நான் சொல்கிறேன் மன்னிச்சே தீரணும் என்ன பண்ணாலும் மன்னிக்கணுமா பாஸ்டர் ஆமாங்க அதுதான் குட் நியூஸ் சேட்டை சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா ஆண்டவர் கொஞ்சம் அதை மாற்றி இருந்தானா நல்லா இருக்குமே இதெல்லாம் செஞ்சால் மன்னிக்க வேணாம் இதை செஞ்சால் மட்டும் மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாருண்ணா த ட்ரூத் ஆஃப் த காஸ்பல் இஸ் தேட் இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ வாட் எவர் பீப்புள் டூ யூ காட் டு ஃபர் கிவ் பட் ரிமெம்பர் என்ன செஞ்சாலும் மணிக் மணிக்கலான்னு சொன்னேன்னா ஆண்டவர் வசனம் சொல்லியிருக்கு பட் இட் டஸ் நாட் லெட் தெம் ஆஃப் த ஹூக் or the consequences that they have to pay remember that we got to hold it in tension sonna ona enna senjal eppadi so do you forgive a rapist a person who commits incest a person who commits murder a person who commits adultery you ellare manichi vittrunuma yes your duty and my duty is to forgive but forgive them and let them go god saying i will take care of them vengeance is mine says the lord i will take care of them na paathukuren engitta vittru adanalada when we talk, when we talked about gladys stein story the guy had to face the consequence life life sentence cory ten boom story la paakrom this guy was free but i didn't tell you one important part you know why he was free when he came to cory ten boom and when he asked forgiveness he said I was in that concentration camp in Ravenburg in Oradathala I was there I saw I did so many things but you know after I encountered Christ and I became a Christian that God who came and asked Cory ten Boom for forgiveness he had an encounter with Christ and that's why he came and said lady forgive me I know God has forgiven me will you forgive me so we don't let the people of the we, the way god does things so in the kadhaila paarkumbolude matthew 18 21 to 35 la paakumbolude in the context la than jesus is telling this parable how many times should i forgive etna thara na manikka venum solumbodhu sollite he says kingdom of heaven is like a king who wanted to settle account with the servants so i'll tell you just very simply one guy he owed 1000 bags 1000 talents and solranga which is approximately 20 years wages and the other guy is uh, approximately 3 months wages 100 denarii endru solugrargal so this guy goes and asks the master for forgiveness he forgives veliya vanda odane he sees another guy who owes him just 3 months wages only but still it's a it's a significant amount it's not a very small amount but compared to 20 years this is nothing 20 varshathukku 3 maasam onnum illa but 3 months is important it is a significant amount but this guy though he has forgiven much enna pandra he does not forgive this guy uh, the guy who owed him much less and this guy is begging patient in a in they say the porumiya ranga he begged i will pay back he is repenting the servant's master took pity on him cancel the debt and let him go but then when this guy said be patient i'll pay him back he refused he went off and he had the man thrown into prison when the other servants saw what had happened they were outraged paatha matravanga ivunuk evlo money pu kadichichu yo ivuna manikkalen sonna na avanga poi enna pandranga master kitta solranga then the master called the wicked servant i cancelled all the debt of yours 
shouldn't you have had mercy on your fellow servant just, I ha- just as I had on you? In, in anger, his master handed him over to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. This is how, this is the clincher, this is the shocker. This is how my heavenly father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. Heavenly father will torture, will be angry, will not let you go until you have paid back the last penny. That's what the scripture tells. Jesus is comparing. He's saying, he's immediately comparing. And the yard and the master, in anger, he hands this guy over to the jailers to be tortured until he will pay back the whole money back. Heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother or sister from your heart. Bhayangarmana truth is that this is tough to digest. This is tough. It's not easy. Heavenly Father looks at sin seriously. And for what sin? For what sin? The sin of unforgiveness. The sin of unforgiveness. That breaks fellowship. 1 John, 1 la Parkham Bolade, 1 Mudala It talks about light and darkness. John writes, If you are in the light, uh, we have fellowship with him and we walk with him. Otherwise, you are in the darkness and if uh, we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And Mudala the 1 John 1, but if you think of in verse two, chapter 2, verses 1 through 10, he writes, what is uh, being written to believe, what does it mean when he says, you walk in darkness? So, it is being written to believers again, and he says, believers, after you come into the light also, there is a possibility that you will be walking in darkness. And this is a message we have heard from him, declared to you, God is light, in him there is no darkness at all. If you claim, you know, you've already come into the light. But he's saying if we claim to have fellowship with him and yet walk in the darkness, we lie and do not live out the truth. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another and the blood of Jesus' his son purifies us from all sin. We, and our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. But in chapter 2, verses 1 through 10, he writes, what is that darkness? Enna darkness? Dear friends, I am not writing to you a new command. He says, before that he says, we... We know that we have come to know him if we keep his commands. Now, we are keeping his commands. Only then we can say we know him. Whoever says, I know him, but does not do what he commands is a liar. So, Jesus has commanded, forgive your brother. Forgive your sister. You are a liar. Inspired word of God tells, calls you and me a liar. And the truth is not in that person. But if anyone obeys his word, love for God is made truly complete in him. And I am not writing to you a new command, but an old command which you have since the beginning. He's talking about the command of love. I won't expound on that, but I want to get to that part where uh, he's talking about darkness. I am writing you a new command. Its truth is seen in him. And in you, because the darkness is passing and the true light is already shining. Anyone who claims to be in the light, but hates a brother or sister, 
உங்களுடைய சகோதரனே சகோதரியோ நம்ம வந்து மன்னிக்காதபடி அவளை வெறுப்போம் என்றால் யூ ஆர் ஸ்டில் இன் டார்க்னஸ் எனி ஒன் ஹூ லவ்ஸ் தேர் பிரதர் அண்ட் சிஸ்டர் லிவ்ஸ் இன் த லைட் அண்ட் தேர் இஸ் நத்திங் இன் தெம் டு மேக் தெம் ஸ்டம்பிள் பட் இஃப் எனி ஒன் ஹேட்ஸ் அ பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் இஸ் இன் த டார்க்னஸ் அண்ட் வாக்ஸ் அரவுண்ட் இன் த டார்க்னஸ் தே டூ நாட் நோ வேர் தே ஆர் கோயிங் பிகாஸ் த டார்க்னஸ் ஹேஸ் பிளைண்டட் தேம் ரிமெம்பர் திஸ் இந்த அடுத்த ப பகுதியை நான் பார்த்த உடனே இந்த ஒரு காலத்தில் ஒன் ஜான் ஒன் த்ரீ சிக்ஸ்டீனில் பார்க்கும் பொழுது நம்ம எல்லாேருக்கும் ஜான் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் தெரியும் யோ ஒன் மூன்று பதினாறு இப்போ காட் சோ லவ் த வேர்ல்ட் தட் இ கேவ்ஸ் ஓன்லி பி காட் இன் சென் தட் ஹூஸ் ஓவர் பிலீவ்ஸ் இன் இம் ஷுட் நாட் பெரிஷ் பட் ஹேவ் எவர் லாஸ்டிங் லைஃப் என்று சொல்கிறோம் பட் ஒன் ஜான் த்ரீ சிக்ஸ்டீன் ஒன்று யோ ஒன் மூன்று பதினாறு என்ன என்ன சொல்கிறது திஸ் இஸ் ஹவ் வி நோ வாட் லவ் இஸ் இதுதான் அன்பு அன்புக்கு டெஃபினேஷன் வாட்ஸ் லவ் எல்லாரையும் கேட்கலாமே லவ் என்ன என்ன லவ் வந்து ஒரு அதோ அது அது உங்கள் பேஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியாது பேஸ்டர் நீங்களாம் இப்போ என்ன ஜெனரேஷனில் வந்தீங்க லவ் வந்து அது ஒரு ஒரு லவ் ஃபீலிங் பேஸ்டர் அது அது ஒரு சம்திங் வில் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் இன் யார் பட்டர்ஃப்ளைஸ் இன் மை ஸ்டமக் பேஸ்டர் அவர் கூஸ் பம்ஸ் இன் மை ஹேண்ட் மை ஹேர் ஸ்டாண்ட்ஸ் அப் அதெல்லாம் சொல்லுவோம்ல லவ்னா திஸ் இஸ் லவ் திஸ் இஸ் லவ் ஒன்று யோ வான் மூன்று பதினாறு Jesus Christ laid down his life for us. Adoda nirthinda parvala. And we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. You know what is this laying down of life? Nanachu patha andavara. Na vandu yen jeevaniya kodukunuma illa. When you need to forgive your brother or sister who has hurt you or who has offended you and you you need to love them. and forgive them you are actually dying to yourself other the and the laying down of your life because you don't want to but unless you're dead you will be able to do it die dead to what dead to your flesh dead to your flesh love is an act of the will it can function apart from the temperature of the heart love and forgiveness are two sides of the same coin as i said before matthew 6:9-16 elana sendu sollama paramandalangal irukkira engal pidave ummude naamam parisutha paduvadaga ummude rajyam varuvadaga ummude sittam paramanale seigiradhu pole bhoomiyum seiyapaduvadaga andrendrulla appathe engalukku indru tharum நாங்கள் ஆ நாங்கள் எங்கள் சகோதரர்களே எங்கள் சகோதரம் மன்னிக்கிறது போல எங்களுடைய குற்றங்களையும் மன்னியும் எத்தனை பேர் பொய் சொல்லியிருக்கிறோம் இப்போ ஆண்டவரே உமைக்கே வெளிச்சம் we can't play with god this is serious business i am not talking lightly i have walked through some paths where i had to walk this path of forgiveness many people won't know but it's not it's not easy sometimes you need to even forgive your own parents you need to forgive friends who are so dear to you you need to forgive your own children because of whatever reason they have hurt you they have offended you it's a supernatural grace that god provides we need to stop that yen அந்த மத்தேயு அந்த ஆராத அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கும் பொழுது வை வை டு வை டு ஐ சே ஐ எம் ஸ்பெண்டிங் மோர் டைம் இன் திஸ் காட்ஸ் ஃபர் கிவ்னஸ் அண்ட் ஃபெலோஷிப் ரிமெம்பர் திஸ் இஸ் நாட் திஸ் இஸ் நாட் ஹவு யூ கெட் யுவர் சால்வேஷன் சால்வேஷன் இஸ் அன்கண்டிஷனல் அண்ட் கிவன் டு யூ வென் யூ ரிப்பெண்ட் ஆஃப் யுவர் சின்ஸ் பட் ஃபெலோஷிப் வித் காட் இஸ் ப்ரோக்கன் இன்டிமசி இஸ் கண்டிஷனல் because god says if you don't forgive your brother or sister i will not forgive you forgive you of what 
forgive you of your sin of unforgiveness unforgiveness ta sin ஆண்டவர் என்னுடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னித்து விட்டு ஆமாம் நீ செய்த எல்லா குற்றம் நான் மன்னிச்சுட்டேன் யாருக்கும் தெரியாது நீ செய்த பாவங்கள் எல்லாம் நான் கொண்டும் வர மாட்டேன் யாருக்கும் சொல்ல மாட்டேன் பட் ஐ யூ ஏபிள் டு ஃபர் கிவ் யுவர் பிரதர் ஆர் யுவர் சிஸ்டர் இஃப் யூர் நாட் ஏபிள் டு ஃபர் கிவ் தேம் யூனோ ஐ எம் கோயிங் டு ஹோல்ட் தட் ஆஸ் அ சின் அகேன்ஸ்ட் யூ அண்ட் தட் பிகம்ஸ் அ hindrance in my fellowship with you i can't be intimate with you let me tell you how how intimacy is affected right here andorod nam neringi irkavendo or anbe nam rusikavendo nenaikrom evlo close a irukku na solren matheyu 5th adhigarathile and the sermon on the mount ibatti andor andor pressing ikkumulad one of the greatest sermons and he said so many things where he even elevated the law and said i am not abolishing that i came to fulfill the law and the prophets it was said don't commit adultery but even if you think in your mind you committed adultery he elevated the standards jesus elevated the standards and in that context you know what he did he said if one of you want to come and give me a gift ning altar ku vandu enak gift kudukumode if you think that a brother or a sister is not right with me they think that maybe i have offended though i have not offended them na vandu thappu seiyala avanga anna na thappu seinga nanichittu irukanga appadina inda gift ah vechira aandu chenna un gift e enak vena i don't need your gift tell me when you go lovingly and give gift to somebody your parents ku kudukumbodhu ungal brother sisters ka letti ungalude um children ku neenga kudukumbodhu if they refuse that gift what does that tell you they are saying listen i don't want that material gift i want your love i want your intimacy i want you to forg- you know what you got to settle these things paakum na andu sir nee gift e vaana enak nee eduthu poyir i don't want your money leave it anga poi settle panitte apram kondu vandu nee kodu na vaangikiren i'll then take it from you such is the depth and in fact in matthew 6 nam ellam sonna and kartha solli kodutha jabathe nam sonna ana in the postscript that i would like to add there is one dear brother who is rt kendall and a theologian he wrote a book called total forgiveness and uh, he talks about different types of forgiveness and in that when he's talking about the sermon on the mount he's saying ஆண்டவர் நிறைய சொன்னார் ஆர் ஃபாதர் ஹூ ஆர்ட் இன் ஹெவன் என்று சொல்லி ஒரு ப்ரேயரை சொல்லிக் கொடுத்தாரு பட் இன் ஃபேக்ட் த ஓன்லி திங் தட் ஹி ஹைலைட்டட் அண்ட் ஹி செட் ஆடிட் ஆஸ் அ போஸ்ட் ஸ்கிரிப்ட் மாதிரி திருப்பி எதை வந்து இன்டென்ஷனலாக சொன்னாருன்னா வாட் ஹி ஹி அகெயின் ப்ராட் த இஷ்யூ ஆஃப் ஃபர் கிவ்னஸ் ஃபார் இஃப் யூ டூ நாட் ஃபர் கிவ் யூ ஹெவன் இ ஃபாதர் வில் நாட் ஃபர் கிவ் யூ அப்படின்னு ஹி ஆடிட் after that in verse 15 the lord's prayer is finished that prayer that the lord taught but after that he continues on that same theme of forgiveness and says for if you do not forgive i will not forgive you the only thing that he restates from all the other things is about forgiveness that is why it is so serious sin is serious offending other people is serious and god holds that against us so remember it it affects our intimacy and our fellowship with god enna vena sollala nam vandu nalla arumiya na prasangam pannalam arumiya na prasangam pannittu polam na vandu javam pannalam endha karyamum na cheyalam ana if in my heart i harbor offense or if anybody is uh, i know that somebody is offended with me if i have not set it right my fellowship i am in darkness and i am not walking in the light and my intimacy with jesus is affected you know you cannot pray javam panna mudiyadhu and javam panna mudiyadhu and the karyam mind la varum we need to settle that irandha adhikaryam satan's oppression satan's oppression uh, because of time i won't very go detail into this but i just want us to understand these two things ephesians 4:25 to 32 priya read that ebesier nanga adhigaram 25 lende 20 25 lende 32 vasanangalle nariya karyam solla pattirukku in fact we can go into detail on that but i'll just want to touch on this one part where i'm going to say satan's oppression 
ஏன் என்று சொல்கிறேன் நான்காவது அதிகாரத்தில் ஆஃப்டர் ஹி டாக்ஸ் அபவுட் த நியூ லைஃப் ஹி சேயிங் யூ மஸ்ட் ஸ்பீக் ட்ரூத்ஃபுல்லி என்று சொல்லிவிட்டு இன் யோர் ஆங்கர் டூ நாட் சின் உங்களுடைய கோபத்திலே பாவம் செய்யாதிருங்கள் do not let the sun go down while you are still angry and do not give the devil a foot hold rendu korundiyar irandavad adhigaram 11th vasanathai mattum paarthu vittu yen idu romba mukkiyam endradai naan solli mudikka pogiren irandavad 2 corinthians chapter 2 verses 11 la vande enna nadakkuduna the context is paul is writing knowing that somebody in the church has offended paul and he got news of that and they say there's a letter that is missing but adukapra in the second corinthians eludumbodu somebody is grieved i am grieved for i grieve you who is left to make me glad but who but you whom i have grieved endu solli அதெல்லாம் குறித்து எழுதிவிட்டு ஈவன் இஃப் எனி ஒன் இஸ் காஸ்ட் கிரீஃப் ஹி ஹஸ் நாட் ஸோ மச் கிரீவ்ட் மீ ஆஸ் ஹி ஹஸ் கிரீவ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு சம் எக்ஸ்டென்ட் என்ன நடந்ததுன்னா யாரோ ஒருத்தர் வந்து சில ஃபால்ஸ் டீச்சர்ஸை குறித்து சொன்னதை வைத்து பவுலை வந்து அஃபெண்ட் பண்ணிட்டாங்க பால் கம்ஸ் டு ஹியர் அபவுட் இட் பட் லேட்டர் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இனிஷியலி த சர்ச் டஸ் நாட் டேக் ஆக்ஷன் பட் லேட்டர் த சர்ச் டேக்ஸ் ஆக்ஷன் ஸோ ஆஃப்டர் தட் ஈஸ் ரைட்டிங் டு தேம் தென் ஹி இஸ் சேயிங் வாட் இஸ் செல்லிங் தேம் இஸ் the punish uh, grieved all of you to some extent not to put it too severely the punishment inflicted on him by the majority is sufficient things have been settled now instead you ought to forgive and comfort him see paul is now forgiving and comfort he saying forgive and comfort him yani na hurt panirka but you forgive and comfort him so that he will not be overwhelmed with excessive sorrow i urge you to reaffirm your love for him another reason i wrote you to see if you would stand the test and be obedient in everything anyone you forgive i also forgive so he is telling the church ni forgive panna na i also will forgive and then he says if there was anything to forgive i have forgiven in the sight of christ for your sake in order that satan may not might not outwit us for we are not unaware of his schemes both of these contexts paul writes when we do not give or walk in forgiveness satan has a door to enter that is why i don't have to give you any big examples why are there so many church splits edukaga anega sabaigalile pirindu pirindu poranga neengale sollunga ningale sollunga we all know that why there are so many family splits where parents don't talk to children the siblings don't talk to each other or relatives don't talk to one another why we know the answer satan ke or edam kudutha odana avan ulla vande ellathiyum nirduli aaki utrum he comes in and he destroys unity because he loves to divide people he divides and conquers adnala we if you do not want to give satan a foothold to come in you know what you may not see it but it will start right here in a very simple issue but later down the years we will see a big consequence of our act of unforgiveness or a sin of unforgiveness கோரி டென்பூம் இப்படியாக தொடர்ந்து அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்லுகிறார் என்ன சொல்கிறார்னா ஈவன் ஆஃப்டர் ஃபர் கிவிங் தட் காட் ஹூ கில்ட் ஹிஸ் ஓ ஹர் ஓன் சிஸ்டர் லேட்டர் ஷி வாஸ் இன் அ பர்டிகுலர் சர்ச் அண்ட் இன் தட் சர்ச் அ குரூப் ஆஃப் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹர்ட் ஹர் ஒஃபெண்டட் ஹர் ஒரு சபையில் அவங்கள ஹர்ட் பண்ணாங்க திருப்பி ஷி டி நாட் நோ வாட் டு டூ ஷி கிரைட் காட் ஹெல்ப் மீ காட் செட் யூ காட் டு ஃபர் கிவ் தம் you got to forgive them he she forgave them she prayed she said lord please forgive help me to forgive them forgive paniyaachu forgive pani mudicha paragu enna nadakkud endral sila moonru varangal she is not able to sleep every night she is staying awake because whatever the people did for did to her is 
கம்மிங் பேக் இன் டு அவர் மைண்ட் இட் இஸ் பிளேயிங் பேக் இன் அவர் மைண்ட் ஒரு ரெக்கார்ட் பிளேயர் மாதிரி இப்படி பண்ணாங்களே பண்ணாங்களேன்னு சொல்லிட்டு வேதனையில் தூங்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க அப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா ஷி வென் டு அ பேஸ்டர் அண்ட் திஸ் இஸ் அ லூத்ரன் பேஸ்டர் திஸ் இஸ் அ ரியல் ஸ்டோரி ஐ மீன் ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட் ஷி கோஸ் டு அ லூத்ரன் பேஸ்டர் அ லூத்ரன் பயஸ் பேஸ்டர் அண்ட் த பேஸ்டர் கிட்ட போய் பேஸ்டர் ஐ ஃபர் கேவ் பட் ஸ்டில் இட் இஸ் கம்மிங் இன் மை மைண்ட் என் மனதில் வந்துகிட்டே இருக்கு ஐ டு நாட் நோ வாட் டு டூ ஹவ் ஐ நாட் ஃபர் கிவ் ஐ தாட் ஐ டிட் இட் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் கிரைஸ்ட் அப்போ த பேஸ்டர் கேவ் அ ஒண்டர்ஃபுல் இல்லஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் ஹீ சட் ஹீ சட் you know what in a church you all know the big bell and the ding dong bell adikam theriyuma ortha keel ninnittu pichi ilupanga ding nilta ding dong ding dong nu bell adikum so he gave this illustration and he said you know what you were holding on to that rope and you were pulling it down ding dong and it was your will that was holding on to that offense which is the rope but when you forgave நீ மன்னித்த உடனே என்ன ஆயிடுச்சுன்னா யூ ரிலீஸ்ட் யுவர் ஹேண்ட் யூ ஆர் ரிலீஸ்ட் யூ ஆர் ஃபர் கிவன் இப்போ என்ன ஆகும் அந்த டிங் அந்த பவர் இஸ் பீன் ப்ரோக்கன் த பவர் தட் வாஸ் ஹோல்டிங் யூ இஸ் ப்ரோக்கன் பட் அந்த டிங் டாங் டிங் டாங்னு சொல்லிட்டு அது இருக்குல்ல அது கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் செட்டில் ஆகிறதுக்கு அது அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அது ஸ்லோலி இட் வில் லூஸ் இட்ஸ் பவர் அண்ட் ஆஃப்டர் பீரியட் ஆஃப் டைம் டிங் டாங் final of the air stop i know it will stop give it time abdin solite avanga solirukanga and she went and uh, she told somebody yes i have innor thandu ketanga avanga ellam idu pannanga len ha na ellarum mannithu vittiten sonnaangala one avaru sonnaara avanga kitta poi ketirukanga and the group of people whom she has forgiven this man was going to went and asked them Oh, she said she has forgiven all of you, so everything is okay. Now, what did we do? We did nothing. Why should she forgive? Abdeen said, we are going to go to the car and we are going to go to the car. You are going to go to the car and you are going to go to the car. No, I have all the evidence with me. I have all the paper. I have all the letters. I have all the letters. I have everything. I have proven it. Abdeen said, Abdeen said. அதுக்கப்புறம் போனோன்னே ரெடியாக இருந்தாங்களா அதை சொல் செய்கிறதுக்கு அப்போ ஆண்டவர் பேசினாராம் நீ செஞ்ச பாவங்கள் எல்லாத்தையும் நான் ப்ரூவ் பண்ணிட்டா நீ செய்த எல்லா பாவத்தையும் நான் எடுத்து காமிச்சிட்டா நீ எல்லாருக்கிட்டையுமே பிரசங்கம் பண்ணலை ஆண்டவருடைய பாவங்கள் எல்லாத்தையும் டீப் சீல தூக்கி போட்டு விட்டார் எஸ் த்ரோன் இட் அவே இஸ் ஃபர் காட்டன் ஹீ வில் நெவர் பிரிங் இட் அப்படின்னு சொன்னாங்களே நீ எவிடென்ஸ் வச்சிருக்கிய ஷி வாஸ் கன்விக்டட் she then went back home to took all the evidence and she destroyed it and said i will not hold it against them and she felt more free and liberated and she started walking with god in a more intimate way living in forgiveness is supernatural may god give us the grace each and every one of us and help us amen